vice-president Ronnie Brunswijk die is er op deze woensdag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering ingegaan op een aantal vragen van journalisten. Zo is aan de vice-president vragen gesteld over kwestie SLM. Verder is er aan hem ook nog gevraagd over zijn mening voor wat betreft de kiesregeling en ook nog de komst van Haitianen in de holst van de nacht. U hoort vice-president Ronnie Brunswijk. Ik stel aan u uh, de huidige ontwikkelingen die na andere schandalen die echt plaatsvinden. Doet het iets met u? Nou, in ieder geval, kijk, uh, president de regering, maar als je elke keer van de ene naar de andere, dan is het wel lastig, ja. Het klinkt heel lastig in je oor. Uh, die mensen vragen je wat gebeurd is enzovoort. En het is natuurlijk een heel lastige uh, situatie wanneer je denkt van, van een geval naar een ander geval en weer naar een andere. Ik weet niet wat morgen komt. Dus dat is het. Is het uh, lastig zo beleid voeren op die manier? Nou, beleid voeren, dat heeft niks te maken met uh, uh, beleid voeren. Het is wel frustrerend wanneer je al op een niveau is dan. Uh, word je geconfronteerd met uh, iets die je weer een slag geeft, dan moet je weer gaan herstellen en dan weer opnieuw beginnen. Natuurlijk heeft het invloed op je uh, beleid. Ja, en, en dat van SLM, wat, wat had ik graag gezien? Want ik heb ook een assemblee horen zeggen van, voor mij was het liever dat mijn SLM van niet had verklaard. Zit u ook op die lijn of denkt u van nee, laten we het toch dat bedrijf behouden? Nou, in ieder geval, kijk, uh, je kijkt naar de schuldpositie van een bedrijf en aan de hand daarvan, ik heb vanaf het begin gezegd dat president, als we SLM weer redden, moeten we in ieder geval naar de schuldpositie van SLM kijken. Hoeveel is het, is het Suriname in staat om die schuld te betalen? Dan betaal je schuld. Maar als je wil vliegen, je wil een bedrijf behouden, moet je vliegtuig hebben. Als je gaat leasen of wat dan ook. Wat andere, andere bedrijven rijk daarvan. Dus uh, je gaat SLM behouden, omdat je SLM wil behouden, dan moet je ook kijken naar, 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 naar wat binnenkomt. Maak je winst, maak je geen winst. En als je geld in een bodemloze put stort, dan gaat het door, door, door. Maar als je goed beleid ontwikkelt, zeg van SLM staat nu hier. En met deze beleid, wanneer wij. SLM wil gezond maken, dan moeten we dit doen, dit doen, dit doen, dit doen. En dan heb je een, een, een plan, dan ga je plan uitvoeren. Ja. Vindt u het erg dat het bedrijf op zo'n manier voor de uitbesteding? Ik weet het niet, maar in ieder geval, uh, ik heb uh, vanaf het begin niet bemoeid met SLM echt. Omdat uh, SLM die uh, enkele onder TCT valt en daarna is het onder het kabinet van de president, uh, wordt gemonitor vanaf dag 1, laten we zeggen. En dat, daar is het gebleven. Maar uh, om een bedrijf te runnen, dat moet je echt hoor, ik weet het niet. Ik heb gezegd dat wanneer ik SLM, mijn directeur, daar zou zijn bijvoorbeeld, dat ik het beter zou doen. Maar dan zou ik beleid, echt een goede beleid, uh, uitstippelen. Het is gewoon, je neemt iemand uit Nederland die betaalt zoveel. Er zijn ook Surinamers hier toch die capabel zijn, die weten hoe je een bedrijf kan rennen. En iemand komt hier en je ziet het, in plaats dat, we, uh, dat er verbetering komt, dat we meer wegzaak enzovoort. Maar in ieder geval, ja. Uh, SLM, ik weet het niet, uh, men gaat nu een laatste poking wagen om SLM uh, gezond te maken, dus ik kijk uit. Ben je ook met betrekking tot het binnenland? Wat zijn de volgende projecten die daarbij gevoerd zullen worden om het binnenland verder tot ontwikkeling te brengen? Ik moet u zeggen dat het uh, heel moeilijk is hoor. Uh, vandaag zelf uh, was een elektrificatieproject die uitgevoerd moet worden vanaf uh, 2020. En dan zien we dat het uh, project maar stagneert. Het project kan niet uitgevoerd worden. Ik heb geen zicht dat er uh, echt uh, projecten uitgevoerd laten worden in het binnenland. Dus ik zet het voort, hoe het is toch? Ik kijk naar, ik kijk naar die dingen, ik kijk naar die begroeting vandaag. Vandaag is de begroeting goed gekeurd. Ik heb zelf gepleit dat uh, die 50 dorpen die worden voorzien van uh, 
Oh, ik maak hier een stukje stroom. Ja, geen begroting daarvoor is. Heb je dus, uh, dat bewust wordt gedaan? Ik, dat, wil ik, dat wil ik niet zeggen, maar in ieder geval, ja. Uh, uh, yeah. Je ziet, ik, denk, nou, ik zeg het direct hier, dat een project in het binnenland, projecten die we hebben uh, goedgekeurd. En dan zie je dat uh, er geen geld om die projecten uit te voeren. We hebben uw reactie nog niet gehoord op uw aantal tegen de stad van uh, wijziging van het kiesstelsel. Wat is uw mening nu? Nou kijk, ik heb daarvoor gewaarschuwd. Nu zitten we in een, in een uh, soort continue crisis. Uh, op het moment dat uh, die artikelen onverbindend is verklaard, dan weet je, nu is er geen zetel meer in, in Paramaribo, dus geen enkele district. Ik weet niet hoe we verder gaan. Als bijvoorbeeld morgen verkiezingen moeten komen, kan er geen verkiezing gehouden worden totdat er uh, verandering is gekomen. Maar goed, de man dat hij heeft een soort woorden, de koma dat hij hier heeft gezien, terwijl hij hier in zijn vindt. Dus in ieder geval, ik ben een leider en als je politiek doet, moet je nooit bang zijn. Ik ben ready voor alles wat men brengt, maar ik heb wel geprotesteerd dat toen die mensen voordeel daar hadden niemand dat willen veranderen. Ja, nu hebben ze geen voordeel meer, vooral de NPS, die geen voordeel meer hebben in het binnenland, dan willen ze nu verandering hebben, ja. Ik heb tijden gekend dat NPS alle drie zetels in Marwijden neemt. Toen was het wel goed. Toen lag men, de man weer pierde in veel af, want hij schiet hierin toch. En nu zou dat niet meer krijgen, dan mag ik naar de een soort sanctie, maar dat doen is niet. Ik geloof niet in de mens. Ik geloof alleen in God. Ja? En ik denk dat ook niet wat ze noemen, 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 noemen. Ja? Ze kunnen die zetels van het binnenland weghalen, plaatsen in Paramaribo, plaatsen in Wanika. Dat is een soort bravo. Ja? Ik heb mijn verhuisbiljet al. Ik ben een verhuis naar Paramaribo. Ik heb dit al gedroomd. Ik ben al twee jaar ingeschreven in Paramaribo. Dan ga ik zo wijzen. Dat deze Brunswijk niet onder gaat doen voor geen enkele MPS, geen enkele VAP, geen enkele MDP, voor niemand. Dan was je Jastrius 3 en Jana Slagveld. Dan gaan we zien, de woorden die is opstaan. En ik roep alle inheemse, de moeskondere balansen met Tayo, dat zal mij doen aan de noemde, de wan poesje de wan noemde, de pota para maribou, massaal om stem, dat wan precies we zitten hier in de En dat is dat we hier in de jonge zijn. En dat is dat we hier in de jonge En dat is dat we hier in de jonge zijn. En dat is En dat is dat we hier in de jonge zijn. En dat is dat we hier in de jonge zijn. En dat 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 is dat we hier in de jonge zijn. En dat is dat we hier in dat we hier in de jonge zijn. En dat dat is dat we hier in de jonge zijn. En dat is en als ABOP de basis is binnenland, daar zijn die Maron die daar wonen en die inheemse. Dat is ook het type dat hier, we zijn etnisch bezig. We beginnen bij de basis en de basis komt naar binnenland. En daarom ben ik hier, wie smoof in tegen de etnisch bezig met een eigen ding. Want in mijn partij, ik heb een Panesi, ik heb een Hindustani, ik heb alles aan mijn zin. Ten als niet heb ik mijn partij. We zijn een nationaal partij, maar je begint bij de basis. Pij of in de Moromassa, dat ben je Dus daarom. Je gaat geen kies aan je wanne, hoe nee vrede. Mij lijkt Brunswijk, mij nog een soep dat hij, en mij nog een stad hij. Mij denk geen kies aan je wanne, maar dan mij. Dan mij kwam mijn systeem. Ja, vice president, nog een vraag. Nog een vraag. Ja, we hebben de ondernemer Saya gehoord, waar hij aangeeft dat hij in de hoofd van de dag vluchten hier komen met Haitianen. Klopt dat, PP? Ik weet het niet, ik ben daarvan niet op de hoogte. Er is een stop gezet dat geen enkele Haitiaanse vlucht, daar zelf een, een, een um, presidentieel besluit daarover dat er geen enkele vlucht meer naar Haiti of weet ik veel naar hier komt zonder toestemming. Dus als er een vlucht hier moet komen, dan moet er toestemming zijn.